আজকের এই টিউটোরিয়ালটিতে আমি কম্পিউটারে বেসিক কিছু ট্রিক্স আপনাদেরকে দেব তো শুরুতে আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে অনেক সময় হচ্ছে আমরা কোনো ওয়েব পেজ ব্রাউজ করতে চাইলে আসলে সেই ওয়েব পেজটা আমরা খুঁজে পাই না তো এক্ষেত্রে আপনারা ভিন্ন একটা উপায়ে সেই ওয়েব পেজটা ব্রাউজ করতে পারেন এর জন্য আপনাদেরকে যেটা করতে হবে যেমন আমি সাপোজ ধরেন যে ফেসবুক ডট কমে আমি ঢুকতে চাচ্ছি কিন্তু আসলে ফেসবুক ডট কমের যে পেজটা এটা আসলে আসতেছে না যেমন আমি যদি এখানে টাইপ করি ফেসবুক ডট কম লক্ষ্য করেন আমরা ফেসবুক ডট কমে ঢুকতে চাচ্ছি কিন্তু আমাদের পেজটা এখানে দেখাচ্ছে না আমি কিন্তু এখানে গুগল করে গুগল পেতে পারি আপনার হচ্ছে আমি গুগল ডট কমে ঢুকলাম সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার হচ্ছে গুগল ডট কম এখানে দেখাচ্ছে ওকে গুগল ডট কমে আমি ব্রাউজ করতে পারতেছি কিন্তু ফেসবুকের মধ্যে আমি এই অবস্থায় আসলে যেতে পারতেছি না তো এক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে সিম্পলি হচ্ছে এই ফেসবুকের যে আপনার হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস আছে সেই আইপি অ্যাড্রেসটা দিয়ে আমরা হচ্ছে এটাকে ব্রাউজ করে ফেলতে পারব তো সেটার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের ফেসবুকের আই আইপি অ্যাড্রেসটা প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে তো আমি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আসলে ফেসবুকের পেজটা অফ করে দিয়ে রেখেছিলাম লক্ষ্য করেন যদি আমরা ফেসবুকের হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেসটা জানতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদেরকে হচ্ছে আপনার কমান্ড প্রম্পটে গিয়ে পিং করতে হবে অর্থাৎ আমরা যদি হচ্ছে সার্চ মেনু যদি আমরা সিএমডি টাইপ করি তাহলে আমাদের এই কমান্ড প্রম্পটা চলে আসবে এখান থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এখানে আমরা ক্লিক করব তাহলে আমাদের সেই কমান্ড প্রম্পটা চলে আসবে তো আমরা যেটা করব এখানে আমি অলরেডি করে ফেলেছি আমরা যেটা করব সিম্পলি পিং পিং টাইপ করার পর হচ্ছে আমরা যে ডোমেনটার হচ্ছে আপনার আইপি অ্যাড্রেস দেখতে চাই সেটা টাইপ করে দেবো এখানে ডাব্লু 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 ডট ফেসবুক ডট কম আমি দিচ্ছি ওকে দিয়ে যদি আমি ইন্টার প্রেস করি তাহলে ফেসবুক ডট কমের যে আইপি অ্যাড্রেসটা সেই আইপি অ্যাড্রেসটা এখানে দেখাবে তো আপনারা যেটা করতে পারেন এখানে হচ্ছে এটা সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে ইন্টার প্রেস করলে এটা কপি হবে তো আমরা এখন যেটা করব আমরা হচ্ছে আমাদের ব্রাউজারে গিয়ে যদি এই আইপি অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অনেক সহজেই ফেসবুকের সেই পেজটা ব্রাউজ করতে পারবো ওকে আমরা আইপি অ্যাড্রেসটা এখানে পেস্ট করে দিলাম এবং আমরা যদি কিবোর্ড থেকে ইন্টার প্রেস করি তাহলে আমরা ফেসবুক ডট কমের সেই পেজটাতে যেতে পারব তো আমি লিনেক্স আর উইন্ডোজ একসঙ্গে চালাচ্ছি জন্য পিসিটা একটু সোলো করতেছে একটু সময় দেবেন তো আমরা এইভাবে হচ্ছে যে কোনো ব্লক হওয়া ওয়েবসাইটকে ব্রাউজ করে ফেলতে পারি সেই ওয়েবসাইটের আইপি অ্যাড্রেসের মাধ্যমে লক্ষ্য করেন আমরা ফেসবুক ডট কমে ঢুকতে পারছি তো দ্বিতীয় যে ট্রিক্সটা আমি দেব সেটা হচ্ছে আপনার অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা বিভিন্ন ধরনের ফর্ম হচ্ছে পূরণ করতে যাই সেক্ষেত্রে আমাদের মাউসটা আসলে নাগালে থাকে না অর্থাৎ যখন কিবোর্ডে টাইপ করি সেক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে কোনো একটা আপনার ইনপুট বক্সে থাকা অবস্থায় আপনারা যদি ট্যাপ প্রেস করেন কিবোর্ড থেকে ট্যাপ প্রেস করলে হচ্ছে পরবর্তী ইনপুট বক্সের মধ্যে হচ্ছে আপনার কার্সারটা সুইচ করবো ওকে তো কোনো কারণে যদি আপনি নিচের কোনো ট্যাবে চলে আসেন সেক্ষেত্রে আপনি উপরে যদি ট্যাবে যেতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে শিফট চেপে ধরে আপনি ট্যাপ প্রেস করবেন তাহলে উপরের দিকে আবার কার্সারটা চলে যাবে ওকে তো আমি এখানে চাপলাম শিফট চেপে ধরে যদি ট্যাপ চাপি আমি নিউ পাসওয়ার্ড থেকে এখন উপরের ঘরটাতে চলে যাব লক্ষ্য করেন এই যে উপরে ঘরে চলে আসছে আবারও যদি প্রেস করি তাহলে মোবাইল নাম্বার থেকে আমরা হচ্ছে সার নামে যেটা আছে সেটার মধ্যে আমাদের চলে যাচ্ছে তো এইভাবে হচ্ছে আপনারা কোনো ইনপুট বক্স সুইচ করতে পারেন তো তৃতীয় আমি যে ট্রিক্সটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমরা যে কোনো টেক্স এডিটরে হ্যাঁ আমরা যে কোনো টেক্স এডিটরে যখন কোনো কিছু লিখি লেখার ক্ষেত্রে আমাদের অনেক সময় আমরা ভুল করে ফেলি এবং এটা কাটতে গেলে আমাদের অনেক সময় অপচয় হয় তো আপনারা খুব সহজেই কোনো একটা টেক্সট আপনারা কেটে ফেলতে পারবেন যেমন আমি যদি গুগল ডট কমে ঢুকি লক্ষ্য করেন আমি যদি অ্যাড্রেস বারে হচ্ছে গুগল ডট কম লেখি গুগল গুগল ডট কমে আমি ঢুকলাম 
তো আমরা চাচ্ছি যে গুগলের মধ্যে কোনো একটা কিছু আমরা সার্চ করে নিয়ে আসব তো আমি সার্চ করতে গিয়ে যখন টাইপ করব আমি একটা টেক্স টাইপ করতেছি এইখানে তো আমার অলরেডি ভুল হয়েই গেছে লক্ষ্য করেন যে আমি এই টেক্সটা এখানে টাইপ করলাম কিন্তু প্রথমের দিকে যে আমি দিস লিখতে চাইছি এটা আমাদের আসলে দিস হয়নি তো এক্ষেত্রে আপনারা যেটা করেন অনেকেই মাউস চেপে হচ্ছে আপনারা এখানে সরাসরি ক্লিক করেন কিন্তু আপনার কিন্তু এই অবস্থা যখন টাইপ করতেছেন তখন আপনার কিবোর্ডেই আপনার হাতটা হাত দুটো আছে ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে আপনারা এই শেষ লাইন থেকে একদম প্রথমের লাইনে যাওয়ার জন্য আপনারা জাস্ট কিবোর্ড থেকে সিম্পলি যদি হোম বাটনে প্রেস করেন তখন আপনারা প্রথমে আসতে পারছেন আবার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যদি আপনার এই টোটাল হচ্ছে আপনি ওয়ার্ডটাকে ডিলিট করে দিতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা যদি কন্ট্রোল প্রেস করে ডিলিট প্রেস করেন কন্ট্রোল এবং ডিলিট একসঙ্গে প্রেস করেন দেখেন পুরো ওয়ার্ডটা কিন্তু আমার ডিলিট হয়ে গেছে ওকে তো আপনারা যেটা অনেকেই করেন ডিলিট বাটন এরকম করে চাপতে থাকেন তো ওয়ার্ডটা যদি অনেক বড় হয় বা আপনি অনেক বড় টেক্স যদি হচ্ছে ডিলিট করে দিতে চান সেক্ষেত্রে আপনাদের অনেক বেশি সময় অপচয় হবে তো এক্ষেত্রে আপনারা যেটা করতে পারি আমরা যদি কোন একটা ওয়ার্ডে যদি আমরা হচ্ছে লক্ষ্য করেন ওয়ার্ডে যদি আমরা লেফট সাইডে থাকি সেক্ষেত্রে আমরা কন্ট্রোল চেপে ডিলিট চাপলে ওয়ার্ডটা আমাদের ডিলিট হয়ে যাবে আর যদি আমরা এই ওয়ার্ডটার একদম রাইট সাইডে আসতে চাই তাহলে আমরা অনেক বড় যদি ওয়ার্ড হয় যেমন আমি এখানে দেখাচ্ছি সার্চিংয়ের ক্ষেত্রে আমি চাচ্ছি যে সার্চিংয়ের শুরু থেকে শেষে যাইতে তো এই যেতে হলে আমাকে একটা দুইটা তিনটে এরকম করে চাপতে হয় তো আপনারা সিম্পলি যেটা করতে পারেন যে কোনো ওয়ার্ডের শুরু থেকে শেষে অথবা শেষ থেকে শুরুতে আসতে কন্ট্রোল প্রেস করে যদি আপনি রাইট অ্যারো কী চাপেন দেখেন একদম আমরা কিন্তু সেই টেক্সটার রাইট সাইডে চলে আসছে আবার যদি আপনি লেফট অ্যারো কী চাপেন কন্ট্রোল চেপে ধরে তাহলে আপনি কিন্তু শুরুতে আসতেছেন অর্থাৎ আমরা কন্ট্রোল চেপে ধরে যখন লেফট কি অ্যারো কী চাপবো তখন একটা করে ওয়ার্ড আমরা হচ্ছে একবারে অতিক্রম করতে পারবো ওকে ঠিক অনুরূপভাবে আমরা গুগল যে লেখাটা আছে এটা যদি আমরা ডিলিট করতে চাই সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা কন্ট্রোল চেপে ধরে ব্যাক স্পেস প্রেস করলে যে আমাদের একটা করে ওয়ার্ড ডিলিট হয়ে যাচ্ছে তো অনেকেই যেটা করে আমি দেখি যে তারা হচ্ছে একটা একটা করে এইরকম করে ডিলিট করতে থাকে যেটা আসলে অনেক সময় সাপেক্ষে বিষয় তো আমরা এই কাজটা না করে আমরা সিম্পলি হচ্ছে কন্ট্রোল চেপে ধরে কিন্তু এই ডিলিটের কাজটা সেরে নিতে পারি ওকে তো অনুরূপভাবে আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের যে টেক্সটা আছে আমি একটু ঠিক করে দিচ্ছি আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে এই যে এখানে যে টেক্সটা আছে সেটা হচ্ছে আমি হয়তো কোনো জায়গায় কপি করে নিয়ে যেতে চাই ঠিক আছে তো কপি করার জন্য অনেকে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল এ প্রেস করি এটা একটা ভালো কাজ তো অনেক সময় আমাদের যদি অর্ধেক প্রয়োজন হয় ঠিক আছে এখান থেকে অর্ধেক প্রয়োজন হলে আমরা কিন্তু এই এই মাউসের কার্সার ধরে এরকম হচ্ছে চেপে ধরে সিলেক্ট করি তো এক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা পোহাতে হয় যেমন আমি যদি এটাকে সার্চ করি সাপোজ ধরেন যে এরকম আসছে তো আমি চাচ্ছি আমার এই পেস্টার এই জায়গা থেকে শুরু করে আমি একদম নিচের দিকে হচ্ছে সম্পূর্ণ কপি করব ঠিক আছে তো অনেক সময় দেখা যায় যে এই পেস্টটা অনেক বড় হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে আপনারা যেটা করতে পারেন আপনারা কোনো একটা জায়গায় যেখান থেকে আপনারা কপি করতে চান যা শুধু ওইটুকু জায়গা সিলেক্ট করে আপনারা হচ্ছে স্ক্রোল বা টেনে নিয়ে গিয়ে আপনারা যে কোনো জায়গায় যতটুকু কপি করতে যান ওই জায়গাটার মধ্যে কার্সা রাখবেন অর্থাৎ শিফট প্রেস করে যদি ওই জায়গাতে আপনি ক্লিক করেন লক্ষ্য করেন যে আমাদের সম্পূর্ণ জায়গাটা সিলেক্ট হয়ে গেছে তো এটা হতে পারে আমাদের একটা লাইনের জন্য আমি শিফট প্রেস করে যদি হচ্ছে এই এই জায়গাটাতে প্রেস করি সেক্ষেত্রে আমাদের এতটুকু হবে অর্থাৎ আমি এই জায়গাটাতে একটু সিলেক্ট করে নিয়ে যদি শিফট প্রেস করে ট্রিক্স পর্যন্ত আমি ক্লিক করি তাহলে এই জায়গাটুকু আমার সিলেক্ট হয়ে গেল তো বেসিক্যালি যদি আমরা এই রকম করে সিলেক্ট করতে যাই অনেক সময় আমাদের সমস্যা হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা এই শিফট ব্যবহার করতে পারি অনুরূপভাবে আমরা যদি এখান থেকে কপি করতে চাই সেক্ষেত্রে শিফট প্রেস করে যদি আমরা লেফট অ্যারো কি চাপি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সিলেক্ট হচ্ছে ওকে তো এটা মাউস ছাড়াই যেহেতু আমাদের কিবোর্ডে হাত থাকে সব সময় তো এক্ষেত্রে আমাদের একটা একটা করে কপি করতে কিন্তু আমাদের সময় বেশি লাগতেছে তো ঠিক আমরা যেভাবে ডিলিট করছিলাম ঠিক অনুরূপভাবে আমরা কিন্তু কন্ট্রোল চেপে একটা করে ওয়ার্ড হচ্ছে আমরা একবারে সিলেক্ট করতে পারি ওকে তো এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের দ্রুত আমরা সিলেক্ট করতে পারবো আর এছাড়াও আমাদের হচ্ছে কিবোর্ডের 
মাধ্যমে আমরা অনেক কাজ করতে পারি তো এই কাজগুলো হচ্ছে আমাদের অনেক গতি বাড়িয়ে দেয় কাজের তো এখন আমি যে বিষয়টা দেখাবো সেটা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ তো আমি এর জন্য একটা ওয়েবসাইটে ঢুকতেছি কালের কান্ডতে যদি আমি ঢুকি তো আমাদের এই টিক্সটা অবশ্যই যারা পেপার বা কোনো ব্লক পড়েন তাদের জন্য উপকারে আসবে তো আমরা যেটা করি সাপোজ আমরা কোনো একটা পেপার পড়তেছি আমাদের এই একটা পেজ পড়া শেষ তো এক্ষেত্রে দ্বিতীয় পেজ যখন আমরা পড়ব তখন আমরা হচ্ছে এইরকম করে স্ক্রোল করি তো এই রকম করে স্ক্রোল করলে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা যতটুকু জায়গা পড়েছি ঠিক ও তার চেয়ে বেশি উপরে চলে যায় বা নিচে চলে যায় তো এটা আসলে হ্যান্ডেলিং করাটা একটু টাফ হয়ে যায় তো এক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি সাপোজ ধরেন যে আমরা গুগলের পেজেই আসি সরি তো এক্ষেত্রে যদি আমরা এই প্রথম পেজটা থেকে দ্বিতীয় পেজে যেতে চাই তাহলে আমরা যেটা করতে পারি আমরা জাস্ট সিম্পলি হচ্ছে পেজ ডাউন যে আমাদের বাটনটি আছে সেই পেজ ডাউন বাটনটি আমরা প্রেস করতে পারি সেক্ষেত্রে একটা পেজ আমাদের উপরে চলে যাবে লক্ষ্য করেন আমাদের এইখানে হচ্ছে এই পিকচারটা থেকে উপরে হচ্ছে আমাদের একটা পেজ ছিল তো আমরা যদি কন্ট্রোল আমরা যদি সরি আমরা যদি ডাউন পেজ ডাউনটা প্রিন্ট করি সরি তাহলে কিন্তু আমরা নিচের পেজে যেতে পারব তো যাদের ল্যাপটপ তারা কিন্তু অবশ্যই ফাংশন কিটা চেপে ধরে আপনাদের ডাউন অ্যারো কিটা চাপতে হবে দেখেন আমি এই জায়গাটুকু উপরে পড়ে ফেলেছিলাম তো পেজ ডাউন দিয়ে কিন্তু একবারে ওই জায়গায় যেতে পেরেছি আবার অনুরূপভাবে আমরা এই জায়গাটা থেকে পড়ে ফেলছি তো পেজ ডাউন যদি দেয় দেখেন ওই জায়গাটা আমাদের উপরে চলে যাচ্ছে তো অনুরূপভাবে আমরা যদি কোনো একটা পেজের শুরুতে যেতে চাই জাস্ট আমরা হচ্ছে হোম বাটনে প্রেস করলেই কিন্তু এই যে শুরুতে চলে আসলাম আবার যদি আমরা ইন্ড বাটনে প্রেস করি তাহলে কিন্তু পেজটা শেষে চলে গেলাম তো যারা কি আপনারা ল্যাপটপ ব্যবহার করেন অবশ্যই ফাংশন কি চেপেই কিন্তু আপনাদেরকে এই কাজটা করতে হবে ওকে তো এখন আমি যে আপনাদের ট্রিক্সটা দেব সেটা হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা যখন হচ্ছে আপনার ইমেল সেন্ড করি ভুল ক্রমে যদি আমরা কোনো তত্ত্ব ভুল পাঠিয়ে দেই কোনো ইমেলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সেটাকে আন্ডু করতে পারি অর্থাৎ আমরা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাদের ইমেলটা আমরা ব্যাক পেতে পারি ঠিক আছে জিমেল ডট কমে আমরা প্রথমে ঢুকবো তো আমার এখানে একটু নেটের স্পিডটা কম দেখা যাচ্ছে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে জিমেল ডট কমের একটা সেটিং আছে সেই সেটিংটা যদি আমরা আপনার হচ্ছে অ্যাক্টিভ করে দিই তাহলে আমরা জিমেল পাঠানোর পরেও আপনার হচ্ছে সর্বোচ্চ ধরেন যে তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে আমরা হচ্ছে সেই ইমেলটা হচ্ছে আমরা ফেরত নিয়ে আসতে পারবো ওকে তো এটা যেভাবে যেভাবে করতে হবে এটা আমি দেখাচ্ছি একটু ধৈর্য ধরতে হবে আমি লগ ইন করলাম আমার জিমেলটিতে তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কোনো একটা ইমেল সেন্ড করার পর আমরা ওটাকে আন্ডু করব অর্থাৎ ফেরত নিয়ে আসব এর জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদেরকে হচ্ছে প্রাথমিকভাবে জিমেলের সেটিংয়ে যেতে হবে ওকে তো আমাদের পেজটা লোড হোক একটু সময় লাগবে কারণ আমি ওকে তো আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে আমাদেরকে হচ্ছে এই সেটিং ট্যাপটিতে ক্লিক করতে হবে এই আইকনটিতে আমরা ক্লিক করলে আমরা হচ্ছে নিচে সেটিং একটা ট্যাপ পাবো এই সেটিং ট্যাপের মধ্যে আমি ক্লিক করলাম তাহলে হচ্ছে আমাদের দেখা যাচ্ছে এখানে লোডিং হচ্ছে তো আমাদের জিমেলের যখন এই পেজটা আমরা পাবো সেখান থেকেই হচ্ছে আমরা আন্ডু সেই অপশানটা অন করে দেব তো একটু সময় লাগবে লক্ষ্য করেন আমরা আমাদের জিমেলের সেটিংয়ের মধ্যে এখন আসি এই সেটিংয়ের মধ্যে আমাদের অনেকগুলো ট্যাব আছে এখানে ঠিক আছে তো এই অনেকগুলো ট্যাবের মধ্যে আমরা যেটা করব আমরা হচ্ছে জেনারেল যে ট্যাবটা আছে এটার মধ্যে সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা আমরা নিচের দিকে আসব তো নিচের দিকে যদি আমরা আসি এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের আন্ডু সেন্ট ওকে তো সেন্ট ক্যান্সেলেশন 
ফ্রি ওট এখানে আমার ফাইভ সেকেন্ড দেয়া আছে তো আপনারা সর্বোচ্চ এখানে থার্টি সেকেন্ড দিতে পারেন তো যদি আপনারা এখানে থার্টি সেকেন্ড দিয়ে সেটা হচ্ছে আপনারা নিচে আসেন এবং এটাকে সেভ করে দেন ওকে আমাদের এই সেভ চেঞ্জে আমরা যদি ক্লিক করি এখানে যখন আমরা ক্লিক করব তো তখন হচ্ছে আমাদের যে সুবিধাটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে আমরা যদি কোনো একটা জিমেল হচ্ছে আপনার সেন্ড করি সেন্ড করার পরেও আপনার হচ্ছে তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে আপনারা হচ্ছে সেই জিমেলটাকে আবার ব্যাক করে নিয়ে আসতে পারবেন ওকে অর্থাৎ আন্ড তো আমি একটা ইমেল সেন্ড করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই জন্য আমি কম্পোসে ক্লিক করলাম তো এখানে আমি হচ্ছে আমার ইমেলটাতেই একটা ইমেল পাঠাবো তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আমি এইটাতে লগ ইন করেছিলাম তো একটা নাম দিয়ে দেই ধরলাম টেস্ট ইমেল তো আপনারা লক্ষ্য করেন এখানে কিন্তু অলরেডি একটা আপনার সিগনেচার দেয়া আছে তো এটা কিন্তু আমি লিখি নিই তো এটা হচ্ছে আপনারাও সেভ সেট করে দিতে পারেন তো পূর্বে আসলে আমি এই ইমেলটা সেন্ড করে আগে দেখাই দেখাচ্ছি আপনাকে আপনারা লক্ষ্য করেন যে আমাদের এখানে সর্বশেষ যে ইমেল এসেছে সেটা হচ্ছে গুগল থেকে তো আমি যদি এই সেন্ট বাটনে হচ্ছে ক্লিক করি অর্থাৎ আমাদের যে ইমেলটা আছে আমি একটা এটাকে সেন্ড করতে যাচ্ছি আমি সেন্ট বাটনে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করেন আমাদের এখানে ইমেলটা সেন্ড হচ্ছে এবং ইমেলটা যখন সেন্ড হচ্ছে তখন এখানে ক্যান্সেল লেখা দেখাচ্ছে ওকে তো লক্ষ্য করেন যে আমাদের কিন্তু ইমেলটা অলরেডি এখানে চলে আসছে এবং আমরা আনডু করলে সঙ্গে সঙ্গে এই ইমেলটা যে ফেরত চলে গেল এবং আমাদের পুনরায় এখানে কম্পোসের যে ডায়লগ বক্সটা সেটা কিন্তু চলে আসবে ওকে এখানে আমাদের এই যে চলে আসছে তো আপনার হচ্ছে এটা অবশ্যই তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে আপনার কিন্তু এই কাজটা করতে পারবেন এর পরবর্তীতে আর এটাকে আন্ডু করা সম্ভব হবে না আমি আবারও দেখাচ্ছি যে যদি আমরা হচ্ছে এখানে সেন্ট বাটনে ক্লিক করি লক্ষ্য করেন সেট বা সেন্ট বাটনে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই দিকে হচ্ছে আপনার এই যে সেন্ডিং দেখাচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার ইমেলটা ওই যে এখানে চলে আসছে এবং এখানে আন্ডু অপশনটা আমাদের আছে আন্ডু অপশনটাতে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে এই দেখেন এই যে এইখানে এটা চলে গেল আবার ওকে তার মানে আমরা ওইটাকে আন্ডু করতে পারছি এবং আমরা সাকসেসফুলি কাজটা করতে পারছি এখন আমি এই জিনিসটা দেখাতে চাচ্ছি যে আমাদের এই সিগনেচারটা কীভাবে দিতে হয় যদি আপনার সারা দিনে আপনারা অনেক হচ্ছে ইমেল সেন্ড করেন সেক্ষেত্রে আপনার ডেজিগনেশন নাম বা আপনি যেটা দিতে চান সিগনেচারে সেটা প্রত্যেকটা ইমেলে কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে বারবার টাইপ না করে আপনারা একবার এটাকে সেট করে দিতে পারেন এবং পরবর্তীতে যত ইমেলই আপনি পাঠান না কেন আপনা আপনিতে আপনার সেটা চলে আসবে যেমন আমি যদি এটা কেটে দিই দিয়ে যদি আমি কম্পোসে ক্লিক করি লক্ষ্য করেন এটা কিন্তু আপনার আপনা আপনিতেই চলে আসতেছে এখানে আমি আবারও দেখাচ্ছি যে আমি এখানে হচ্ছে কম্পোসে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এইদিকে হচ্ছে সেটা চলে আসছে তো এটা করার জন্য আপনাদেরকে যেটা করতে হবে পুনরায় হচ্ছে আপনাদেরকে সেটিংয়ে যেতে হবে সেটিং থেকে হচ্ছে আপনার সেটিং ট্যাপটিতে ক্লিক করতে হবে সেটিং ট্যাপটিতে ক্লিক করলে আমাদের জিমেলের যে সেটিং পেজটা আছে সেটার মধ্যে আমরা আসবো এবং এখান থেকে লক্ষ্য করেন এই জেনারেলে থাকা অবস্থায় অর্থাৎ এখানে আমাদের অনেকগুলো টেপস আছে এখানে যে লেভেল ঠিক আছে লেভেল আছে আমাদের আবার জেনারেল আছে তো এই জেনারেলের মধ্যে আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে নিচের দিকে আসবেন নিচের দিকে আসলে আপনারা দেখতে পারবেন যে সিগনেচার নামে একটা অপশন আছে ওকে তো এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে আপনাদের যদি সিগনেচার দেয়া না থাকে তাহলে অবশ্যই এখানে নো সিগনেচারের মধ্যে আপনার হচ্ছে চেক দেয়া থাকবে আপনারা নিচের যে রেডিও বাটনটি আছে এটার মধ্যে চেক দেবেন এবং আপনার সিগনেচারটা আপনারা হচ্ছে এখানে আপনারা দিয়ে দেবেন তো সেক্ষেত্রে আপনি যতবারই হচ্ছে ইমেল সেন্ড করবেন যেমন আমি এখানে দেখালাম একটু আগে যে আমি যদি কম্পোসের মধ্যে এখানে ক্লিক করি তাহলে আমাদের এইখানে ঠিক যে জিনিসটা আমার লেখা আছে সেই জিনিসটা আমাদের সিগনেচার আকারে এখানে চলে আসতেছে তো আশা করি বুঝতে পারছেন আর এরপরে যে ট্রিক্সটা আমি দেব সেটা হচ্ছে আমাদের সেটিংয়ের মধ্যেই দেখতে পারতেছেন যে এখানে লেভেল নামে একটা সেটিং আছে তো আপনি লক্ষ্য করেন যে আমার এইখানে হচ্ছে ইনবক্স স্টার্টার তারপর হচ্ছে এস জুনেড তারপর সেন্ট এবং ড্রাফ এই কয়টা হচ্ছে আমাদের অপশন আছে এর বাইরেও কিন্তু আমাদের আরও কিছু অপশন আছে যে মোড়ের মধ্যে হাইড করা আছে ওকে 
তো এই লেভেলের মধ্যে আসলে আপনার কোনটা হচ্ছে আপনি এখানে শো করতে চান আর কোনটা হাইড করতে চান সেটা দেয়া সম্ভব তো একটু লক্ষ্য করেন যে লেভেলের মধ্যে আমাদের ইনবক্স আছে এটা অবশ্যই থাকবে হাইড করা সম্ভব না তো এরকম করে আপনার ধরেন যে এই ট্রাস অর্থাৎ আপনি যে জিনিসগুলো ডিলিট করছেন সেটা তো আপনার একদম সবার নিচে থাকবে এখানে লক্ষ্য করেন সবার নিচে তো আপনি এখান থেকে এটাকে হচ্ছে হাইড না করে যদি শো করে দেন সেক্ষেত্রে আপনার প্রথমে চলে আসবে অর্থাৎ আপনার প্রয়োজনীয় ইমেলগুলো আপনি হচ্ছে এখান থেকে হাইড করে রাখতে পারবেন অর্থাৎ ইনিশিয়াল অবস্থা এটা দেখা যাবে না কিন্তু স্ক্রোল করলে পরে আপনার দেখতে পারবেন তো আশা করি বুঝতে পারছেন তো নেক্সট যে আমার ট্রিক্সটা হবে সেটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের কাজ একসাথে করি সেক্ষেত্রে আমাদের একটা উইন্ডো থেকে আর একটা উইন্ডোতে সুইচ করার প্রয়োজন হয় তো এটা খুব সহজেই করার জন্য আমরা সিম্পলি কিবোর্ড থেকে উইন্ডোজ যে আমাদের বাটনটি আছে এটার সঙ্গে যদি একসঙ্গে আসে আমরা ট্যাপ বাটনটি প্রেস করি তাহলে আমাদের যে ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্টগুলো আছে সবগুলো এখানে চলে আসবে তো এখান থেকে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো একটিতে সুইচ করতে পারেন ওকে তো এটাই ছিল আমার এখানে এইটি টোয়েন্টিতে শেষ ট্রিক্স তো আশা করি সকলের ভালো লাগবে ধন্যবাদ সকলকে